克儿，你为什么不听娘的话，把握这大好良机？你居然自毁长城！是你蛊惑我儿子，让他做出这等蠢事。请娘娘恕罪，媚娘就是把娘娘和王爷当做自己的亲人和朋友，才去阻止王爷犯下大错的。你给我闭嘴！你在我面前说出这种鬼话，你蛊惑可儿可以，你骗不了本宫。在你心里，一直想让晋王。坐上皇位，因为他听你的。不，娘娘，不妃，不是这样的。所有的选择都是儿臣自己决定的，这个事情和武才人没有一点关系。儿臣站在北宫门之上时，心里豁然开朗。我在想，我这一辈子就算当不了皇帝，我也做不出杀害我自己亲人的事情。还有。儿臣只想日后每夜能睡得安稳。儿臣只是想在心安理得当中度过我自己的一生。亲人，亲人，谁是亲人？你分不清吗？王爷，王爷如今是要把仇人也当亲人吗？那娘娘生你养你这么多年，你就这样回报娘娘？你心何忍呢，王爷？齐全。我从小跟你一起长大，这么多年以来，你为我母亲做的那些事情，你别以为我不知道。跟踪、打探、投毒、杀人，都是你。娘娘，娘娘。娘娘，别过来！我生你养你二十多年，为你挡明枪、防暗箭、蓄意威仪、与人周旋，只希望你完成我的心愿，把李氏父子杀了，把他随着江山夺回来。真的没想到。你会轻易相信这个女子的话，甘愿放弃？啊、母亲，娘娘，你怎么了？母亲，母亲，我错了，我真的错了，我不应该把你养育成这个样子，你太善良了。师傅夺权这种事，你根本做不出来的。你不是我儿子，你不是我儿子，你是李家的孽种，孽种，孽种！母亲，娘娘，母亲，娘娘，母亲，母亲，母亲，你怎么了？母亲，王爷，你现在满意了吗？高兴了吗？你以为放弃一切就是为了娘娘好吗？那你知不知道，认贼作父的下场，失去母亲的痛苦，你承受得起吗？你说什么？你说什么？失败的消息传来以后，娘娘就决定要以身殉国。娘娘，啊，母亲，母亲，你你怎么能做出这么傻的事情来？快，换太医，换太医。我才人刚说了，他可以保我们周全的，他可以在父王面前保我们周全的。而且，方大人也已经说了，他不会走漏半点风声。从今往后，你还是陛下的杨淑妃，你还是这贤令宫的主人。娘，已经不知道怎么过简单的日子了。可惜你心已不见
如果你把李师傅子杀了，明日今时，你就会登上皇位。傻孩子，你为什么要听这个女人的话？你会后悔的，娘娘。你并非是梁山之辈，为什么要一次一次的帮我、救我？因为我相信，你就是太白瑶星，女主武士。就算我输了，只要你留在宫里，大唐终有一天会灭亡的。你还记得琉璃眼那把面纱吗？是我想要毒害你。嫁祸给为妃的，可是万万没想到，你会转送给徐慧。可是，本宫真的不明白，你为什么不跟李牧会合，却跑去北宫门呢？娘娘可是派了三个太监，准备把媚娘杀了。江山未夺。我怎么舍得杀你？我只怕你去妨碍客人，所以我叫那三人不准你离开那房间。可是娘娘棋差一招，在媚娘进房间之前，那三个太监就已经死了，而且穆哥哥还留了信条给我，告诉我将在北宫门发生的一切。尽管娘娘机关算尽，可是功亏一篑了。娘娘，你不觉得这是对你的报应吗？报应，<笑>报应。那为什么李世民恶事作尽，杀人无数，却好端端的活在这世上？为什么？娘娘，你对陛下，难道就真的只有恨没有情吗？可是，在媚娘看来，陛下对娘娘的宽容，是多少的后宫嫔妃和全天下的女人求都求不来的。也许，在娘娘的心中，陛下不仅仅是夺去江山的仇人，还是留你性命、给你温暖、许你名分的夫君吧。只是娘娘，你从来就不肯承认罢了。不，不，我恨，我恨他。我的丈夫，从来只有一个人，只有元吉。丫头，我现在还没输，再过一会儿，李牧就会取得李世民的首级。陛下，陛下，母亲，母亲，母亲，母亲，娘娘，母亲，母亲。